Thank you, Shastar, and all your presence. In such a contemporary, your post-prendor, the tua luz, the tua glory, che tu sei una maschile di respiro e mamma fa la respiro e la mamma si di respiro e respiro e la prega di respiro e respiro e respiro e la mamma si di respiro e respiro e la respiro e respiro e la mamma si di respiro e respiro e Ogni cosa va sarà, ma non è mai una cosa che 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 non è mai una cosa
ไม่ใช่ข้อตาลิกาที่ชี้ทางการมาตาลิกาเสด็จมาฟังโอ้ยที่มันไม่พูดภาษาตาลิกาไม่ใช่โอกาสอะไรก็สิก็รู้มันก็รู้ดีอะอะไรที่มันอะไรก็ได้สิอะไรที่มันมันเองโอ้ยพี่ตาชิบุกี้มันก็ตัวสาเหตุการณ์อะไรที่มันก็รู้พอเห็นตาเชี่ยมันก็รู้ดีดังอะไรที่มันตาตาชอบอะไรที่มันก็ตัวรู้สาเหตุการณ์มีสิ่งอะไรเพราะเกิดอะไรมาเชี่ย e nella calma del vostro cuore e nella vostra aspettazione io vi parlerò dice il Signore non rendete impossibile e non credete impossibile quello che ho già reso possibile io ho reso possibile persino la tua salvezza dice il Signore e così non ha risparmiato il suo figliolo certamente da tante altre cose al di sopra di ogni vostra aspettativa di ogni vostra attesa dice il Signore gloria al Santo Nome voi pregate e dite la mia volontà sia fatta sulla terra così come è fatta nel cielo e bene i miei figlioli nella calma del vostro cuore e dei vostri pensieri in questo momento trasportate in cielo e pensate come è fatta la mia volontà in cielo dice il Signore dove c'è festa tutti i giorni e ogni peccatore che viene a rapidimento dove gli ganci mi chiedono di miserabili di nuovo le benedico di una tante benedetto nome dove il mio figliolo sta seduto alla mia destra alla stessa maniera voi pregate sia fatta la mia volontà sulla terra e voi sapete che sulla terra c'è una differenza del cielo ma io posso portarmi in questa dimensione terrestre perché se c'è tanta cattiveria tanto peccato e anche vero posto voi come luce e sale della terra dice il Signore e questo è la mia parola di carenza perché io voglio usarmi di voi affinché portate la mia parola del Signore e questa parola deve accompagnare tutti i giorni della vostra vita mentre nominate il mio nome mentre temete il mio nome mentre, mentre rappresentate il mio nome dice il Signore e per crescere la mia parola dice lo Spirito di Dio che io mi manchi di servi affinché possa dar finire la profondità di insieme della mia misericordia che io voglio spiegare a voi dice il Signore affinché siate forti e fedeli e fiduciosi perché colui che iniziamo un uomo da buono in cui la porterà in accompagnamento e la giornata di Cristo Gesù vostro Signore e vostro Redentore dice il Signore
siccome non sappiamo come va a finire poi che Dio prepara le cose meravigliose di insieme per noi, voglio pregare per voi. Venite a avanti. Amen. Grazie a Cinchieri. Scusate che faccio fare un po' di ginnastica. Vogliamo essere grati a Dio, ma vogliamo anche ringraziare poi Dio chiama a servirlo, noi siamo molto grati, vogliamo ringraziare questa coppia meravigliosa, Paul, ma anche Paolo, perché Paolo non è solo qui per interpretare, non è questo. Paolo condivide la visione che Dio ha messo nel nostro cuore da un po', da un po di tempo, quindi è qui non solo per rendere un servizio, ma è qui perché fa parte anche lui di un progetto che Dio ha preparato e nel quale noi però piano stiamo sempre avanzando e andando oltre. Qualcuno potrebbe dire questa è l'ultima serata, non è l'ultima serata. Questa serata si conclude un primo ciclo perché Dio ha messo nel cuore questi cari ministri di, di portarci non solo nel loro cuore, ma quando Dio gli metterà nel cuore di ritornare perché come voi sapete noi abbiamo bisogno di ministeri che sono benedetti da parte di Dio la mia preghiera da anni voi sapete che sono sincero questo sempre pregato che Dio ci potesse mettere vicino dei ministeri che potessero dare ancora di più a questa chiesa noi siamo grati a Dio grati al pastore Giacchi che ci ha mandato a lui quindi siamo veramente grati coppia per quello che hanno ministrato nei nostri cuori perché so che Dio in questi giorni ci ha proprio stravolto in un modo santo io vi confesso, voi lo sapete che venivo da un periodo di grande stanchezza fisica avevo la testa un po' buona, solo il Signore sa due martedì scorse pensavo che me ne stava andando con il Signore il nome mi sentivo che ho detto Signore se fatta la tua volontà sai voglio solo servirti, ogni cosa è nella tua volontà, dico questo perché venendo un po' di grande stanchezza e posso dirvi che mi sento bene, poi sapete quando c'è una visione, stiamo vicino a loro, avanti e indietro, c'è stanchezza, voglio ringraziare il Dio che non mi sento stanco, ma mi sento bene te, quindi vogliamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore e vogliamo pregare per loro, bene? Caro Padre, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore per la preghiera che tu hai ascoltato in tutti questi anni quando ti abbiamo chiesto di mandarci i tuoi servi che potessero aiutarci nella crescita, nello sviluppo della fede, nella comprensione della grazia. E noi, Signore, in questa missione abbiamo goduto e ricevuto la risposta da te. Ti chiediamo che tu ne resti la tua unzione su di loro, sul ministero che gli hai affidato, nella chiesa anche che tu li hai chiamato a pastorare, a vivere, stai vicino, nei momenti difficili, quando non sanno cosa fare possono avere la risposta che scende dal cielo proteggere custodiscere sia tu la tua guardia prego guardia grazie da profondo del nostro cuore li mandiamo signore li restituiamo alla loro chiesa nella piena benedizione della tua gloria nel nome di Gesù Amen, Amen. Voglio condividere con voi un po' di versetto. In Isaia, capitolo 3, versetto 6. Isaia, capitolo 32, versetto 6. Lui dice che lui è il fondamento sicuro in ogni tempo. E lui è il fondamento sicuro in questo tempo. A rich store of salvation. E una grande salvezza e saggezza, sapienza e conoscenza. 
fear of the Lord is the key to this treasure. E dice che il timore del del Signore è la chiave per ricevere questo tesoro. E Gesù dice che l'acqua che lui ci dà che scorga in noi come un fonte di vita e che, che scorga in noi fino alla vita eterna perciò lui dice di rallegrarci sempre di rallegrarci sempre di pregare senza cessare e di dare di ringraziare in ogni cosa perché è la volontà di Dio per voi la sua potenza è grande per voi quando voi credete e lui è forte e voi siete vincitori voi siete stati creati per questa generazione e come il nostro fratello ha detto la luce che risplende nelle tenebre e voi avete lo Spirito Santo voi non avete il mancamento di nulla voi non avete il mancamento di nulla e quindi ora siate zelanti e siate zelanti e quindi ora siate zelanti e continuate a nutrire il fervore spirituale perché egli è fedele egli è fedele e lui farà quello che lui ha promesso alleluia grazie signore always difficult knowing uh, kind of the last time you're going to have a chance to be with a group of people. È sempre difficile sapere che è l'ultima opportunità con un gruppo di persone in quel momento, in quel tempo. And uh, I, there's something special about the last time. E c'è qualcosa di speciale in questa ultima serata insieme per questo, questo momento, questo mm-hmm. tempo. While I realize it's the last time, I pray it won't be the only last time. E perché sia l'ultimo giorno, l'ultima serata insieme ora, prego che non sarà l'ultimo giorno, l'ultima serata. <laughs> we, uh, we, we just love you all. Vi amiamo, vi amiamo tanto, tanto. We, we leave full e stiamo partendo di qua piedi full in our stomachs piedi nello stomaco nella pancia nella pancia full in our hearts e piedi nei nostri cuori full in our spirits piedi nello spirito because you know it's amazing but um, we never realized how much we needed to be reminded of the last time because you know it's amazing but we never realized how much we needed to be refreshed until we came and were among you e devo dire che è incredibile ma vedendo ci siamo resi conto anche noi di quanto avevamo bisogno di essere rinfrescati and so we thank you for refreshing us grazie voi ci avete rinfrescati and uh, being such a blessing to us siete una vera benedizione per noi e ti voglio bene ah ok buona ok I had to learn something. I mean, you know. Oh, you've been out of the way. I've been out of the way. I've been out of the way. I've been I can't forget one more time just to thank Pastor Nicola and uh, Christina and the whole family for being so kind, so accommodating, such an incredible encouragement and blessing to us. E non voglio assolutamente dimenticare di ringraziare il pastore Nicola di nuovo e Cristina e tutta la famiglia Monica e Martina e Andrea che ci ci hanno accolto a casa con tanta ospitalità, tanto amore. And all the other families that have brought us in and and uh, just just lavish generosity and grace and blessing on them. Tutte le altre famiglie che ci hanno avuto a casa ci hanno riempito lo stomaco e ci hanno dato tanto amore e ci siamo veramente grati a tutti. Thank you. Grazie. Thank you. Grazie. Uh, you have an amazing, amazing pastor. Avete anche un pastore molto meraviglioso. Ecco. Yeah. And he's amazing because I can see in his heart he, he trusts with all his life this amazing God that we serve. And it's a very nice try a fantastic game that he really confides in the Lord with all his heart. 
And the message I want to share with you tonight that I believe the Lord has placed on my heart for this last time together. E il messaggio che voglio condividere stasera con tutti voi sarà insieme. It's found in Jeremiah chapter 32. E in Geremia capitolo 32. I'd like you to turn there in your Bibles uh, if you have them with you. Voi dovete insieme in Geremia capitolo 32. And what we're going to see is that nothing is too difficult for God. Nothing is impossible for God. And I stand before you today as a living testimony to that truth. Because if you would have known me 25 years ago, as my relatives in Abruzzi and Pescara know me come i miei genitori cioè scusatemi i miei parenti in Pescara e in Abruzzo come loro mi conoscono when I visited them in uh, 1992 quando li ho visitati nel 1992 you would hardly believe that I'm the same person non potresti credere che è la stessa persona che io sono quella persona che era lì in quell'occasione one of the pictures that we get in Revelation is of Jesus sitting on the throne. Una delle immagini che vediamo in Apocalisse è Gesù seduto sul trono. And his declaration over all of creation. E ciò che lui dichiara, decreto su tutta la creazione. Is behold, I am making all things new. Lui dichiara, ecco, io faccio ogni cosa nuova. And his, his word continues to go forth day in and day out. It is an eternal word that is taking place. Questa parola va giorno notte, giorno notte e che già mentre lui copre questo suo disegno. And in one day, in un giorno, his word touched my life. La sua parola ha toccato la mia vita. In such a way, in un modo, in tale modo, that brought me back home to the Father. Che mi ha riportato a casa del Padre. I was raised in a Christian family. Sono cresciuto in una famiglia credente, cristiana. I had heard, I had gone to church all my young life. Tutta la mia giovane vita sono stato a frequentare. I heard many sermons. Ho sentito molti. Ho sentito molti sermoni. I sang many songs. Ho cantato molti inni e cantici. But uh, I chose to be the younger prodigal son. Ma ho scelto di essere il figlio prodigo più giovane. I took the riches and the inheritance and the wealth of my parents' faith. Ho preso l'eredità della ricchezza e della fede dei miei genitori. And I chose to squander it on worthless things. E ho scelto di disperderla su cose inutili. And I say that, I share that with you in absolute vulnerability. And you be probably the rest of the vulnerability. Because I want you to know nothing is impossible for God. No matter how far you run from him. No importa quanto lontano uno può correre da Dio, he will run and find you. Lui ti corre dietro per trovarti. He never takes his eye off his kids. Lui non può rivolgere lo sguardo ai suoi figli. He never stops listening to the prayers of the mothers. Non si ferma mai ad ascoltare le preghiere delle mamme. He never stops. He, he, he never stops being a father to the fatherless. Lui non dimentica di aspetta mai di essere il padre a quelli che non gli erano padri. And when you come to your senses like I did, e quando finalmente uno ritorna a se stesso come mi è successo, and you look around at your circumstances and you say, what am I doing in this place? E uno guarda dietro le circostanze e dice, ma che cosa mi cosa faccio qui? And you realize all the choices that you have made in an absolute. Uh, disgust. E uno si guarda tutte le scelte sbagliate fatte con un disgusto totale. And you turn your eyes and your heart towards heaven. E poi si ti rivolge con lo sguardo gli occhi verso il cielo. And you say, Father. E, di, e dici, Padre. Bring me home again. Portami a casa tua di nuovo. I have strayed so far from you. Mi sono allontanato così distante da te. And just as you're praying that, you think he's far away. And all of a sudden you look and he's right there. Just like the story of the prodigal. And you wait for the son to come all the way home. It was like he heard his son's prayer far, far, far away. And he started running after his son. 
padre verso il figlio and he embraced him with the, the father's heart. lo abbracciato con tutto il suo amore and he took him into his home again e l'ha portato a casa dentro la casa and he declared a party and a festive celebration e ha dichiarato una festa una celebrazione and he restored the reign of authority and grace back on him e ha reso l'autorità dell'autorità sul titolo del figlio and he said today my son has come home e lui dice oggi il mio figlio è tornato a casa I'm a living testimony of God's grace sono una testimonianza vivente della grazia di Dio and you know when I think about the people that God has placed into my life in, in the church that we serve right now e quando penso ora di tutti i credenti di le persone che sono ora nella mia vita in quella chiesa dove io noi stiamo servendo everywhere I turn I see new creations in Christ e ora ovunque lo riguardo trovo nuove creazioni in Cristo everywhere I, everywhere I look I see the glory of God e ogni ora ogni quando nella chiesa ogni persona vedo la gloria di Dio I think of uh, a man by the name of Leo penso di un uomo di nome Leo where this wife started to coming to, uh, started coming to the services on Sunday per un fasto ogni iniziale di venire ai culti di domenica because she wanted to bring her children to Sunday school perché lei aveva intenzione di portare i suoi figli per la scuola domenicale and uh, Leo would bring would drive them to church Leo li portava con la macchina a chiesa he would drop them off at the front door li lasciava vicino alla porta and then he would take off e poi se ne andava and then he would come back and pick them up alla fine so lui so li a prendere di loro per portare a casa this went on for weeks and weeks and months questo, and years. questo è andato avanti per settimane per mesi e per anni finally his wife Helen started to pray for him finalmente sua moglie iniziava a pregare per lui intensamente and she started to believe that nothing is impossible e lui iniziava a credere che niente è impossibile a Dio as only God can do e come solo Dio può fare he started to take Leo from his car iniziato a prendere Leo dalla macchina and he even has Leo testifies about this e Leo ha testimoniato di questo he doesn't even know how non sa neanche come è successo but he realized that suddenly instead of taking off in his car si è reso conto che prima c'è prima c'è piuttosto che andare via con la macchina he found himself in the pew si è trovato in un palco di una chiesa in the middle of God's people singing and praising in mezzo al popolo del Signore cantando con il Signore and the word of God went out e la parola di Dio fu predicata and the gospel was preached and the gospel was pronunciato and it never returns void e non ritorna mai a vuoto and that seed that eternal seed of God rested on the earth e con la semi eterno di Dio rimasti dalle parole di Dio e per la prima volta dalla sua vita he felt himself weeping before God si è trovato piangendo davanti a Dio and as the preacher gave the call for him to come forward mentre il predicatore ha fatto l'appello di venire avanti he came forward and laid his down his life down to Jesus lui si è avvicinato avanti e ha deposto la sua vita ai piedi di Gesù nothing is impossible niente è impossibile per Dio I think about another uh, man by the name of Robert. Penso di un altro uomo nella chiesa, Robert. Robert and Cynthia were married for 13 years. Robert e Cynthia erano sposati per 13 anni. A, a number of circumstances happened in their life. Diverse circostanze sono accadute nella loro vita. And they grew apart. E si sono allontanati l'uno dall'altra. And for six years they stayed apart. E per sei anni erano separati. And then slowly God started to speak to Cynthia. Poi, pian piano Dio ha iniziato a parlare a Cynthia, se la vicina. While they were still apart. Mentre ancora loro erano separati. And then God started to speak to Robert. Poi Dio ha iniziato a parlare a Robert. While they were still apart. Mentre ancora erano separati. And then Cynthia started coming back to church. Poi Cynthia ha iniziato a ritornare al culto e a frequentare la chiesa. And she was praying for Robert. E lei pregava per Robert. And Robert started to come back to the Lord. Poi Robert ha iniziato a ritornare al Signore. And he was praying for e lui pregava per Cinzia per sua moglie e come Dio è solo lui lo può fare lui diede a Robert il coraggio di perdonare Cinzia e lui diede a Robert il coraggio di perdonare Cinzia e lui diede a Robert il coraggio di perdonare Cinzia e lui diede a Cinzia il coraggio di perdonare Cinzia God came into the middle of an impossible situation and he restored that marriage to this very day and now Robert is sitting on my board and he's a leader in the church and Cynthia leads up so many of the programs and, and serves into our alpha course and Cynthia leads up so many of the programs and serves into our alpha course 
Elizabeth del grupo Alpha, and she's one of the most faithful servants in the house of the Lord. E una delle serve più fedeli di tutta la chiesa. Nothing is impossible for God. Niente è impossibile a Dio. And I could go on. E potrei continuare a raccontare testimonianza dopo testimonianza. And on. E altre testimonianze. But I just begin with testimony. Ma voglio iniziare con queste testimonianze. Because testimony says that if God did it then He can do it again. Perché con le testimonianze noi dobbiamo pensare se Dio l'ha fatto così per loro lo può fare anche qui per noi. Because Jesus still sits on the throne. Perché Gesù è seduto sul trono. And His word still continues to go out for all eternity. E la sua parola continua a recheggiare per l'eternità. And He still says, Behold, I'm making all things. E ancora lui dice stasera, Ecco, io faccio ogni cosa nuova. Ecco, lui lo dice stasera. There is nothing possible for God. Niente possibile per Dio. And as we turn to the scriptures in Jeremiah 32, quindi di nuovo guardiamo Geremia capitolo 32, we find Jeremiah in an impossible situation. Geremia si trova in una situazione impossibile. Not only Jeremiah, but all of his people. E non soltanto Geremia, Geremia, ma tutto e tutto il popolo di Giuda, tutta la città di Gerusalemme. These are the chosen ones of God. E questi sono i scelti, i figli scelti di Dio. His holy priesthood, his his priestly nation. E della nazione di sacerdoti santi, scelti da lui. And they find themselves the date is about 587 before Christ. Siamo in un anno 587 prima di Cristo. And the nation of Babylon has God has allowed the nation of Babylon to to take God's chosen people out of Israel. E Dio ha fatto sì che la nazione della Babilonia è venuta a prendere il popolo di Israele e trasportare via dalla terra di Israele. And as God has allowed them to do, they return back to Israel. E di nuovo il esercito è ritornato in Israele e Babilonia has gone back after the people e di Babilonia arrivi di nuovo per vedere e di surround Jerusalem a circondare la città di Gerusalemme and they go after Jeremiah e di loro cercano di fare Geremia he's able to resist for about two years e lui resiste a loro per due anni and as what we're about to read we see Jeremiah in an impossible situation e quello che leggeremo ora vedremo Geremia in una situazione impossibile surrounded by the enemy c'è un dato dal nemico e lui è in prigione e lui è in prigione e lui è in prigione questo è il primo ministero è prigionato e carcerato che troviamo nelle scritture e da prima vediamo che pensiamo che magari Dio Why would he do this to one of his chosen ones? E loro potrebbero chiedere, ma come mai Dio ha permesso questo di succedere a un suo profeta scelto da lui? But one of the things that we can see as we trust in who God is, His character and His goodness. Ma una cosa che vediamo mentre confidiamo in Dio dal suo suo carattere, dalla sua bontà, is that God put Jeremiah in prison to keep him out of harm's way to preserve him and keep him safe. Noi vediamo ora che Geremia fu incarcerato lì in mezzo alla città di Gerusalemme per proteggerlo dal peggio. And the other thing we see see here that we're going to read in a few minutes and I'll go to the video that we're going to read now is that while Jeremiah was in prison and that while Jeremiah was in prison and that while Jeremiah was in prison God was still at work Dio comunque continuò a lavorare e la sua parola continuò a dire di estendere fuori dal mezzo al popolo. E voglio solo leggere i primi versi. Quindi voglio 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 leggere i The army of the king of Babylon was besieging Jerusalem. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme. Jeremiah the prophet was confined in the courtyard of the guard. E il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda. The royal palace of Judah. Che era nella casa del re di Giuda. Now Zedekiah, king of Judah, had imprisoned him there. Aveva l'aveva fatto rinchiudere Zedekiah, re di Giuda, saying, Why do you prophesy as you do? Dicendo, perché profetizzi? You say this is what the Lord says. Cause he found it, Signore. I'm about to give this city into the hands of the king of Babylon, and he will capture it. Ecco, io do questa città. 
not allow the rain of Babylonia and any of the Benjamin. Zedekiah, king of Judah, will not escape the Babylonians. Zedekiah, Zedekiah, rain of Judah, no escape from the Babylonians. They call them, but will certainly be given into the hands of the king of Babylon. Mas será percebido da primeira da rei de Babilônia. They will speak with him face to face and see with his own eyes. Em Panamá, Lúcio Coruí, boca a boca, é isso o que me dará o que eu quiser. He will take Zedekiah to Babylon, where he will remain until I deal with him, declares the Lord. Na boca do Nabucodonosor, the the boy of Zedekiah in Babylonia, é de Jerusalém, será na fique e o visite. If you fight against the Babylonians, you will not succeed. Dice il Signore, se combatti contro i caldei, non voi non riuscirete a nulla. Jeremiah said, the word of the Lord came to me. Jeremiah disse, la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Hanamal, son of Shalom, your uncle is going to come to you and say, ecco, caro mio, figlio di Salom, tuo zio, vieni da te per dirti, buy my field at Anathoth. Comparti il mio campo che è ad Anathoth. Because as nearest relative it is your because as near as relative is your right and duty to buy it. Perché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. Sure enough. E caro mio, figlio di mio zio, then just as the Lord had said, my cousin Hanamal came to me in the courtyard of the garden and said, Vedi da me secondo la parola del Signore, il cortile della prigione, e mi disse, The very thing that God told him, he would say, Ti prego, quel che il Signore aveva già detto, By my field at Anatot, Ti prego, compri il mio campo che è ad Anatot, In the territory of Benjamin, Dal territorio di Benjamino, Since it is your right to redeem it and possess it, Buy it for yourself. Perché tu hai il diritto di successione e il diritto di riscatto, And Jeremiah said, "I knew this was the word of the Lord." Allora mi dico noi che questa era parola del Signore. You see, God's worker was in prison. Vedete il operaio del Signore era in carcere. But man, he's not in prison. God's work. Ma l'uomo non riesce ad incarcerare o imprigionare. It was all for the Lord. And it was while God's man was in prison that God's word came to him. E mentre l'uomo di Dio era lì in prigione, che la parola del Signore è stata rivolta a lui. Paul says in Second Timothy two nine. E Paolo dice in Secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 8, And I suffer trouble as an evildoer. Io soffro come un malfattore, even to the point of chains. Anche al punto delle catene. But the word of God is not chained. Ma la parola di Dio non è incatenata. As we see this man of God, Jeremiah, in prison. Mentre noi vediamo questo uomo di Dio, Geremia, in prigione. I hope it reminds us and encourages us. Voglio che questo possa incoraggiarci stasera. That sometimes the word of God comes to us in the darkest moments of a volta la parola di Dio viene da ogni momento più più buio della nostra vita. The God still speaks to speaks to us in the midst of our prison. Dio ci parla anche in mezzo alla nostra condizione di prigionieri. And sometimes in those moments of imprisonment, in a volte a volte questi momenti da di prigione, God speaks to us and asks us to do the impossible. E Dio ci chiama, ci dice di fare l'impossibile. He says to Jeremiah in verses eight to fifteen, he says, I want you to buy the land from your uncle. Allora gli dice Geremia dal versetto Allora, verso il 15, vai a comprare il terreno da tuo zio. There's only one problem with that request. C'è un piccolo problema con questa richiesta dal Signore. This place, Anatar, questo città, questo paese, Anatar, was in Jeremiah's hometown. Era il suo paese di origine in Germania. The problem was, il piccolo problema era, that the enemy had already possessed it. Che il nemico Babilonia aveva già preso possesso di quella parte di Israele. It already became Babylonian occupied territory. Era già un territorio occupato dai sacerdoti di Babilonia. Now why did God ask Jeremiah to buy something that was already occupied by the enemy? Allora perché Dio aveva chiesto a Geremia di andare a comprare un terreno che era già preso in possesso della forza del nemico in occupazione? It was a promise. Perché era una promessa. Not occupying it. Che nel futuro quella terra sarebbe stata di nuovo occupata da Israele. It was as if God was saying, Look, if you trust me and you obey the word of the Lord. Il Signore sta dicendo, se tu confidi in me e la mia parola, that which I promise, which is now in the hands of the enemy, ciò che io prometto a te che ora è in le mani del nemico, will become yours by your faith. Diventerà tuo per la tua fede. What the enemy now occupies, what the enemy could order a prince to control, you can take hold of by your faith. In two point of the law, they call faith, but it has to be your faith in God's promise. The rest of the law, faith in the promise of the deal, in the work of the Lord that never stops. In the law of the Lord, 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 the
Signore che non vi rimarrino let me ask you something tonight voglio chiedervi stasera men and women of the Lord uomini e donne del Signore is God asking you to take hold of something that belongs to the enemy tonight Dio vi sta chiedendo di prendere possesso di qualcosa che ora appartiene al nemico is he asking you to purchase something that is currently in the hands of the enemy is that you to comprare quel cosa che appartiene al nemico he may not be asking you to buy a piece of land forse non è di comprare un terreno ma perhaps it's a lost son or daughter that is now occupied in the territory of the enemy ma forse è un figlio o una figlia che ora è preso prigioniero dal maligno e dal territorio suo and he's asking you and you and you and you back there to get on your hands and your knees and to start calling to God in prayer and taking back what the enemy has stolen. Sta chiedendo a te, a voi, a questi, a questi altri, sta chiedendo a voi di mettere in ginocchio e di gridare al Signore, di reclamare dal Signore di qualche ora e da rimanere da un amico. He's asking you to start claiming your son and daughter as the territory of Jesus. Lui sta chiedendo a te di reclamare il tuo figlio, la tua figlia come proprietà del Signore Gesù. Amen. The next thing we see here, la prossima cosa che vediamo qui, is Jeremiah's faith in action. E la fede di Geremia in azione. He doesn't just listen to the word of the Lord. Ma ascolta soltanto la parola del Signore. He steps into the impossible and takes action. Ma lui avanza dall'impossibile agendo secondo la parola. He was called to, to put his money where his mouth is. Lui è stato chiamato di vendere la sua vita in azione dove lui ha proclamato la parola. And you know what I believe? Sapete? I believe the world around you is waiting for you. Spensabili di occhi che il mondo intorno a voi sta aspettando to put your faith into action. Di vendere in azione la vostra fede. They want to see if, if you really believe what you preach. Vogliono vedere se veramente voi credete ciò che voi predicate. And it's time to step out and obey in faith what God wants you to do. Perciò lo diciamo è il tempo di avanzare per fede a quello che il Signore ci sta chiamando. Even if it seems like a bad investment of your time. Anche se per ora sembra un investimento inutile dal tuo tempo. You're, you're sitting there and you're saying, Lord, I'm, I'm spending hours in prayer and calling out to you and I'm seeing nothing happen. Tu dici, io, Signore, sto passando già ore in preghiera e mi sembra che niente avviene. Non mi succede. And you're saying, Lord, I, I, I'm trying to do what you've asked me to do, but I don't see with my eyes and what is happening. Signore, sto cercando di fare quello che tu mi hai chiesto di fare, ma non vedo niente con i miei occhi. And I believe God was calling Jeremiah to the same step of obedience. Sicuramente è la stessa cosa che è successo a Geremia quando lui fu chiamato ad un passo di obbedienza say, Jeremiah, do you believe what you preach? Dai, Dio sta dicendo Geremia tu credi quello che predichi then you need to put it into practice allora devi agire you need to prove your trust in him devi dimostrare la tua fiducia in me as James says in 2.26 faith without works is dead come Giacomo scrive in capitolo 2 versetto 6 fede senza opere è morta in the same way that God called to Jeremiah he called to Noah he said Noah put your pride on the line e la stessa maniera che Dio ha parlato a Geremia aveva preparato prima praticamente a Noah a dire Noah metti il tuo orgoglio sulla linea if you really believe what I said to you is true se tu credi in Noah quello che io ti ho detto in verità then start building a boat in the middle of the desert inizia lì a costruire un'arca dove non c'è neanche acqua the same thing he said to Abraham la stessa cosa che disse ad Abramo I want you to put your son on the line and prove that I am God disse ad Abramo metti tuo figlio sull'altare e dimostrare che tu hai fiducia in me and he says here to Jeremiah he says put your shackles on the line and prove that I, I am still God. E lui dice qui a Geremia, metti la tua vita sulla li- linea a dimostrare che tu hai fiducia di me. That you believe in my promises. Che tu credi nelle mie promesse. Despite that you are surrounded by the enemy. Nonostante il fatto che il nemico circonda la città. And by God's grace. E per la grazia di Dio, Jeremiah chose to believe. E Geremia ha scelto di credere. He was willing to believe for things that seemed impossible. Lui è stato disposto a credere nel Signore per cose impossibili. Because his faith was in the God of the impossible. Perché la sua fede era nel Dio che compie l'impossibile. He says in verse 17, he says, O sovereign Lord. E in versetto 
said to Rudice, oh Signore, Signore, you made the heavens and the earth by your strong hand. Oh, 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 cielo la terra con la tua grande potenza con la tua grande stesso. Nothing is too hard for you. Non c'è nulla di troppo difficile per te. See, the Bible is full of impossible situations. La Bibbia è piena di situazioni impossibili. Stories of people transformed by the God of the impossible. Stories che raccontano come Dio ha trasportato le altre persone che vivevano dall'impossibile. We find one day that a wealthy government official came to Jesus. Un giorno un giovane ricco e si accostò a Gesù. And he had this question. Aveva una domanda. What must I do to inherit eternal life? Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? He was not expecting Jesus' answer. Lui per certo non aspettava la risposta di Gesù. Up to that point, nothing was impossible for this man. Per quanto fino a quel punto questo ragazzo, questo uomo giovane, a lui sembrava tutto possibile. This wealthy government official. Questo uh, autorità, questo uomo ricco e autorevole. This successful businessman. Questo uomo da fare di successo. This man who is successful in keeping the law of Moses. Questo uomo che è riuscito a mantenere la legge di Mosè. A successful leader in the community. Un leader responsabile della comunità. In his mind, nothing seemed to be impossible with him. E la sua mente sembrava che non lo sarebbe niente di impossibile. Di lui poteva fare un po' tutto. But when Jesus suddenly looked at him and said, nothing, you cannot accomplish this in your own effort. Ma cosa Gesù disse a lui che lui, che questo era un uomo giovane, non poteva fare quello che lui voleva, doveva fare. He just walked away. Lui se ne è andato. Jesus followers looked at him. E i discepoli di Gesù guardarono a Gesù. They looked at the successful man, this this righteous man in the law. E guardarono questo uomo giovane, questo uomo ricco e giovane che andava ad Arabia. They said, if it's not possible for him, e loro dissero a Gesù i discepoli, se non è possibile a lui, what hope do we have? Cosa speranza abbiamo noi? Jesus looked at them. And Jesus looked at them. And it's recorded in Mark chapter 10. And in this story, we're going to be in Mark chapter 10. He said, with human beings, this is impossible. No, he said, with human beings, this is impossible. But not with God. But not with God. All things are possible with God. For God, everything is possible. I'm talking about two things that are impossible for men. Voglio parlare di due cose impossibili al uomo. Number one, eternal life. La prima cosa è la vita eterna. You see, you may be able to improve the quality of your life. Tu puoi, in, eh, tu puoi cambiare in, in modo migliore la qualità della tua vita qui sulla terra. You can work on your eating habits and maybe increase your physical exercise. Puoi fare attenzione a come e cosa mangi e fare più esercizi quindi avrai più forza fisica. But God, only God, can reveal Himself to you by faith. Ma solo Dio può rivelarsi a te per fede. Give you the knowledge of Himself. Ti darti la conoscenza di Lui, di se stesso, and make your life last forever in His presence. E poi darti il dono della vita eterna. What is impossible for man? Cosa cosa altro è impossibile all'uomo? Entering the kingdom of God. Di entrare nel regno di Dio. You may try to get to God on your own terms. Si può provare di arrivare a Dio secondo i propri sforzi. You may even try to do enough good that will outweigh the bad things you've done in your life. Si può cercare di fare abbastanza il bene per superare tutto il male fatto nella vita. Now Jesus has said, I am telling you the truth. Ma Gesù disse in verità, in verità. No one can see the kingdom of God unless they are born again. Nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. For you cannot enter the kingdom of God perché non si può entrare dal regno di Dio until you allow the King to enter your heart. Prima che permetti al re di entrare dal proprio cuore. And this is why God reveals Himself through His name. Per questo Dio si è rivelato al popolo e per essere suo nome. And He revealed Himself to Jeremiah as El Shaddai. E lui si rivelò a Geremia come El Shaddai. He gives a name because in his name is his character. Lui ha dato a Geremia il suo nome perché il nome rivela il suo carattere. And when we know the character of God, e quando conosciamo il carattere di Dio, we understand his promises. Noi comprendiamo bene le sue promesse. We'll never fail. E comprendiamo che non vengono mai meno. God answers Jeremiah as the Lord Almighty. Quindi Dio risponde a Geremia con il nome di El Shaddai, il Dio Oriente. In Hebrew, this is the name Al Shaddai. Quando lo dici, quando è tradotto per noi, quando ogni potente traduce il libraico El Shaddai, it means Almighty God. Significa Dio Onnipotente. All sufficient 
one. We need all the sufficient. means might or strength or power. Shaddai means who is enough. Shaddai significa chi colui che è sufficiente. Put those two words together. Si mette questi due vocali insieme. God, the Almighty One, who is enough. Dio lo sapete che è sufficiente. It was God's way of saying, look to me. E nel suo modo che Dio ha voluto che a dire a Geremia, guardami. Don't look in the mirror, Jeremiah. Non guardarti nello specchio. Look at me. Non specchio, Geremia, ma guarda me. If I ask you to do the impossible, se ti chiedo di fare l'impossibile, it's because I will make it possible. È perché io la renderò possibile. I am the all-sufficient one. Io sono l'unico sufficiente Dio. Being in prison means nothing. To me. Not having enough money means nothing 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 to me. And the word of the Lord came to Mary through the angel Gabriel. And the Lord the Señor arrived to Mary at the visit of Gabriel. And it says, "Behold, you will conceive in your womb and bear a son." And the Lord conceived Mary in her womb and bore a son. And the Lord asked, "How can this be, Lord?" And Mary said, "But how is it possible, Señor? I have no husband." And the Lord said, "No one has a wife." The angel answers in verse thirty-seven. And the angel responded, "With God, con Dio." Nothing will be impossible. Niente è impossibile. You see, nothing is impossible. Vedete per God. Niente è impossibile a Dio. With one word, He heals a storm. Con una sola parola, Lui calma la tempesta. With one word, He sets captives free. Con una parola, Lui libera quelli in cattività. With one word, He comforts the needy. Con una parola, conforta i bisognosi. He brings order into chaos. Lui porta ordine dove c'è il caos. And He sets light in darkness. Lui mette le luci in le tenebre. And the word says that the darkness cannot comprehend the light. E la la parola dice che che la tenere per non possono soffocare le la luce. With the touch of his hand, he heals the sick. Con il tocco della sua mano guarisce gli ammalati. He restores the brokenhearted. Restaurer il cuore infranti. And he brings sight to the blind. E dà vista ai ciechi. This is our God. Questo è possibile. E questo è Dio. Dio è possibile. Alleluia. Salvation comes from the Lord. La salvezza viene dal Signore. You know who said those words? Sapete chi ha detto queste parole? A man by the name of Joseph. Or Jonah. Du uomo di nome Jonah. Jonah spoke these words from the belly of a whale. Jonah pronunciò queste parole dal ventre del baleno. This this was the ultimate faith declaration. E questa fu la più grande dichiarazione di fede. Lui era dentro il pesce. He was imprisoned in the belly of a whale. Lui era prigionato a lì dal ventre del baleno. And I'm sure he chose to refuse the smell. E sicuramente ha dovuto rifiutare tutto l'odore di dentro. And I'm sure I'm sure that he opened his eyes on the He sees darkness. As he looked at it, a pretty old man with his son in his arms. And instead of trying to run away from God's will, he turned to the other side of the world and did it. In his darkest place, in which the world was hidden, Jonah cried out to the God of the impossible. Jonah cried out to the God of the impossible. He said, "Lord, save me!" And he said, "Señor, salve me!" And that which was created by God, and Jonah is not a creation of the other way. In the arena, came out the man of God. The salvation of God. And Christ was born to bring forth the power of salvation to the world. Jonah was saved. Jonah was saved. Think about a time of a man named Zacchaeus. Pensate al uomo Zacchaeo. Scripture tells us that he was a tax collector. Lui era un pubblicano. Jesus said to him one day, Zacchaeus, un giorno disse Gesù di sì, Zacchaeo, today salvation has come to your house. Oggi la salvezza è venuta a casa tua. Do you know who Jesus was talking to? Sapete chi sta parlando? Stava parlando Gesù. 
Perhaps he was talking to someone like you in this room. Not that you were a tax, you're necessarily a tax collector. If you are, we forgive you. But you see, tax people. <laughs> See, tax collectors could be compared to a uh, a person in the sex trade, a sex worker. Si potrebbe parlare allora di pubblicare a qualcuno che era coinvolto nella prostituzione, a panhandler or a beggar by the, the side of the road. O mendicanti a quando la strada. As far as social status, they were as low, as low, as low you can go. Il loro livello sociale nel popolo era al più basso. But when Jesus saw the faith in Zacchaeus' eyes, but what would the Jesu be in the faith in the yoke of Zacchaeo? When he saw how Zacchaeus was willing to put his faith into action, what would be the come Zacchaeo was pronto ad mettere in azione la sua fede and climb up on the crowd and so that he could set his eyes upon his Savior. That is, arrabbiarsi sull'albero per poter guardare il suo Salvatore. And before he could get a word out of his mouth, Jesus set his eyes on him. E prima di poter dire qualcosa dalla parte di Zaccheo, Gesù l'aveva già guardato. Saw faith in his eyes, he believed. E vide fede negli occhi di Zaccheo. Jesus said, Gesù disse, Today salvation has come to your home. Oggi la salvezza è venuta a casa tua. And Zacchaeus, and Zacchaeo was saved. Fu salvato. Nothing is impossible. Niente è impossibile a Dio. I think about the thief on the cross. Penso al ladro alla sua croce a quando Gesù, how Jesus turned to him. Come Gesù si rivolse a lui. He said, "Today you will be with me in paradise." E disse lui, oggi tu sarai con me in paradiso. All the other people around him were just writing him off as a thief. Tutti gli altri intorno a a questo uomo a chiamare Gesù lo 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 davano per spacciato un ladro. In their eyes, he was getting what he deserved. E gli occhi loro lui stava ricevendo il premio. But Jesus saw his heart of repentance. Ma Gesù invece vide il suo cuore ravveduto. He heard his cry of faith. Sentì il grido della sua fede. And like only Jesus and only Jesus can do. E come Gesù e solo Gesù può fare. He offered an eternal life. Gesù offrì l'uomo la vita eterna. How far is too far? Quanto distante è troppo distante? How impossible is impossible? Quanto impossibile è l'impossibile you see the Bible is filled with impossible situations la Bibbia è piena di situazioni umanamente impossibili because scripture real reveals the God of the impossible perché la scrittura ci rivela Dio che compie l'impossibile and when Jesus speaks to a woman who brought him an alabaster jar e quando Gesù parla con la donna che viene a lui con l'olio dell'alabastro and she took the step of faith at the risk of her life and the day fetch you could pass the fate and risk your life to meet this god of the impossible per incontrare il dio dell'impossibile she stepped into the middle of a room filled with people that wanted to kill her and in the day and drove in mezzo a una stanza di persone che l'avrebbero voluto vedere morto that all they could see in this woman's life they would compare her to the dogs in the street per quello che vedevano la vita di questa donna l'avrebbero paragonato ai cani per la strada Simon the Pharisee used the word dirty woman and Simone the Pharisee used the word dirty woman that's what he was saying when he called her a sinner while the name Louis Benson he was saying he was saying he was saying he was saying This woman has gone too far. She's too far from God. She's way far from God. Lui diceva una donna sporca si allontana da Dio, si allontana da troppo da Dio. Non è più possibile che lei possa tornare a Dio. How far is too far? Quindi quanto è quanto distante è troppo distante. How impossible is impossible? È impossibile quanto è impossibile. How badly do you have to sin? Quanto gravemente uno deve peccare before God can save you? Prima che Dio ti possa salvare, before He can heal you, o prima che Lui ti possa guarire, before He can deliver you from the kingdom of darkness, o prima che Lui ti possa liberare dal regno delle tenebre. How low do you have to go before God gives up on you? Quanto basso devi arrivare prima che Dio si arrende e non fa più nulla per te? This woman represents the lowest. 
you can go. Questa donna rappresenta il, il, il livello più basso, più basso che puoi raggiungere. And while we were the most religious people in the room, and anche quelle persone più religiose lì in quella, in quella casa, were ready to write her off as trash. Erano pronti a, 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 a condannarle ad essere spazzatura. And non più ricorabile. They were ready to criticize her act of worship. Erano pronti a criticare l'atto della sua adorazione. They had no idea of the tears and the sorrow and the brokenness that she carried in that alabaster jar. Loro non avevano nessuna idea di quello che era il suo cuore rotto, il lato universale, tutto che si dimostrava con l'odio dell'alabastro che lei voleva versare su Gesù. But Jesus did. Gesù invece compresse. He said, bring it to me. Disse, vieni. He didn't literally say those words. Non disse letteralmente queste parole. He said to her these words. Invece disse queste parole. Your faith has saved you. La tua fede ti ha salvato. Your sins are forgiven. Vai in pace, i tuoi peccati sono perdonati. Now go in peace. Vai in pace. This is the third time that Jesus said this to a person. Questa è la terza volta che Gesù disse queste parole a qualcuno whom other people had lost hope in. Persone in cui altri avevano dichiarato che non c'era più speranza. They thought they were too far gone from Non c'era più speranza perché gli altri giudicavano che queste persone si erano allontanati troppo distanti da Dio. But Jesus says you're never too far gone. Gesù dice invece nessuno è troppo distante. Because I am the shepherd who will leave the 99 and go after the one. Perché io sono il pastore che lascia il 99 e vado a cercare quello sbagliato. And I will find you exactly where you are. E vado a trovarti dove ti trovi. And I will take you and heal you out of the, 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 the pricks of the thorns e and you, the trap and the snare of the enemy. Ti prenderò, ti libererò di ogni trappola del nemico. And I will take mercy on you. E accuserò misericordia per te. And I will pull you out and rescue of that very difficult place. Ti soccorrerò e ti libererò di ogni difficoltà. And I will wrap those wounds and I will bandage and heal up your wounds. E io faccio le ferite e curerò le tue malattie. And I will place you on my shoulders. E ti metterò sulle mie spalle. And I will carry you home to the Father. E ti porterò a casa del Padre. That's where you perché lì tu devi stare when we bring Jesus our alabaster jars quando noi arriviamo a Gesù con il nostro vasetto di alabastro he's never surprised by what's in your alabaster lui non è mai sorpreso di ciò che tu offri lui nell'alabastro he's never surprised by the prison that you're in lui non si sorprende sorpreso da una prigione dove ti trovi he's never overwhelmed by your circumstances non è sopraffatto dalle tue circostanze He doesn't care how far you've run from God. What matters is how firmly and how fervently you run towards Jesus. Because nothing is too hard for God. And He will take your ashes. And He will give you beauty for ashes. And He will take your sorrow. And He will give you joy everlasting. And He will find you in those impossible places. For He is the God of the impossible. For He is the God of the impossible. For He is the God of the impossible. And I can't help but wonder if there's someone in this room se non c'è qui stasera qualcuno who might feel like they're a hopeless case che sembra di essere un caso disperato senza speranza and if there's one, if there's one thing that I've learned se c'è qualcosa che ho imparato in, in my 45 years of life nelle, nelle mie 45 anni di vita is that humans are incredibly gifted at hiding their hurt and their pain. Che gli umani, gli esseri umani hanno un grande talento a nascondere i loro le loro ferite, i loro dolori. Nobody knows where we hide our alabaster jar. Nessuno sa dove nascosto il nostro vasetto di alabastro. Nobody knows how we hide our pain in the prisons that we're in. Nessuno sa come nascondiamo i dolori nelle nelle prigioni dove ci troviamo. But God knows. Dio lo sa. He 
He sees your heart. Hey, Pedro, the word of the Lord is telling us this evening. Hey, that with God there are no hopeless cases. Nobody is beyond God's forgiveness. Nobody is beyond God's healing power. Nobody is beyond God's amazing grace. God can and will rescue you from your hopeless situation. Dio può e Dio lo farà a soccorti dalla tua situazione che vuoi willing to run to the all sufficient one. Se tu sei disposto a ritornare al Dio ogni sufficiente stasera. If you're willing to put your trust in the power of the Almighty. Se tu sei pronto a mettere la tua fiducia nel potente, grazie per la grazia. His perfect power will bring to pass. La sua potenza perfetta compirà the promises of God in your life. Le promesse di Dio nella tua vita. And maybe you're the one that's already been liberated. E forse tu sei uno di quelli già liberato. And you're identifying with Jeremiah tonight. E tu ti identifichi con Jeremia stasera. And the Lord is asking you to go and put your faith into action. Allora il Signore sta parlando con te. Ti dice di andare a mettere in azione la tua fede. He's asking you to purchase something that's in the enemy's camp. Lui sta chiedendo a te di prendere il possesso oggi di qualcosa che attualmente è nel dominio del nemico. And maybe the word of the Lord is coming to you tonight. Giving you the courage. Giving you the faith. To believe for someone else. That needs to be set free tonight. That needs to hear the word of the Lord saying you are forgiven. You are forgiven. You have been made righteous by Christ. You are the Lord of the Lord. 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 He has accepted you. No one can change that because he's given you Jesus. He has given you Jesus. Nothing. Niente. Is impossible. È impossibile. With God. How many people believe that tonight? Con Dio. What did we pray that it was impossible? Niente è impossibile a Dio. Hallelujah. Would you stand with me right now? Alziamoci insieme. Proverbs 18.10 says the name of the Lord dice il nome del Signore El Shaddai El Shaddai Lord Almighty Dio ogni potente All Sufficient One e Dio ogni sufficiente says the name of the Lord is a strong tower il nome del Signore è un alto torre the righteous run into it and are saved il giusto di corno e sono salvati Alleluia Amen Amen. I want, to, I want to invite you tonight. Be in peace to Sarah. To run. Be called to the Almighty One. I want to invite you. I want to invite you out of your place of imprisonment. To invite the only situation of imprisonment. I want to invite you on behalf of the Lord Jesus tonight. To invite the Lord of the Lord Jesus Christ to step out of your impossible situation. To step out of your impossible situation. And in front of the presence of the Holy One, we invite the worship team to come. We invite the group of musicians, the Lord, the leader, the leader of the choir. We invite us to, I'd like to just to bring us into the presence of the Lord once again. We invite the church to enter the presence of the Lord in the Lord of the Lord. I trust you've heard the word of the Lord tonight. I pray that you've heard the word of the Lord tonight. Not just in my preaching, not just in the presentation, but in the presence of the Lord. But when we are all together in the presence of the Lord. And sometimes, hey, I love it. As it's happened in my life, come and suggest something that will be done. I remember I told you I was far from God. Do you know? And a lot of people did that. I found myself in a church service, something like this. And he promised me to have a service to go in and serve to God the Commissioner. And as I said, as the preacher was preaching the gospel, and I was sitting beside my friends, one on each side of me, and I was sitting beside my friends, one on each side of me, and I was sitting beside my friends, one on each side of me, and I was sitting beside my friends, one on each side of me, and I was sitting beside my friends, one on each side of me. E quasi non potevo più udire le parole del predicatore. And I remember putting my head in, my head is bowing down just in between my knees. E mi ricordo che ho passato la mia la mia testa tra le mie mani. I remember weeping. E piangevo. And I have 
really no idea what the preacher said by the end of the night. E per dire che non ho mai non mi ricordo più ciò che il predicatore disse quando I remember the word of the Lord coming to me through the Holy Spirit. Ma la parola del Signore mi è giunta per lo Spirito Santo. He said, "Are you done running?" Mi chiese, "Ma hai finito a correre?" I'm waiting for you. Ti sto aspettando. You can come home tonight. Ma mi farai a casa stasera. Are you done running? Hai finito con il corso del ballo? I'm waiting for you. Ti sto aspettando. We told you guys this is a And as I discovered, in the Eos Hotel, later on that night, as I asked my friends, was it amazing we were in the presence of God? No, no, just that we were used to go there. I think that we were in the presence of the Lord. Did you sense what I sent? I think it's in the Eos Hotel. Did you hear the word of the Lord tonight? I think it's in the Eos Hotel. They said, sort of, but I remember the preacher was talking about this or that. And then he said, what? They didn't hear what I heard. Loro non hanno udito ciò che io ho udito. They didn't experience what I was experiencing. E non hanno avuto la stessa esperienza che io ho fatto. Because it was my prison, not theirs. Perché io mi trovavo imprigionato. They were in the same place as I was. Loro non si trovavano nella stessa situazione grave dove io mi trovavo. They didn't have the same need of the Lord that I had of the Lord. Non avevano lo stesso bisogno del Signore come io avevo. So by my faith, and by the mia fede, not by the faith of my friends, e non per la fede dei miei amici, not by the faith of my parents, e non per la fede dei miei parenti o genitori, I cried out to God, ho gridato al Signore Dio, many many times I cried out to God, e ci furono poi diverse altre occasioni di gridare a Dio, and admitting that I needed a God who could do the impossible, e ho dovuto confessare che avevo bisogno di un Signore da Dio che poteva fare impossibile save me a sinner who was undeserving of his grace mi salvare di un peccatore totalmente immeritevole dalla sua grazia by the love and mercy of Jesus e soltanto per l'amore e la misericordia di Gesù and the power of the Almighty e la potenza dell'Ordine potente I stand before you today mi trovo qui davanti a voi stasera completely saved totalmente salvato completely healed totalmente guarito completely forgiven totalmente perdonato completely healed Full joy and peace and love and happiness and gentleness and experiencing the fullness of God every single day of my life. Here we enjoy the the passion and the felicità and the pure of the presence of the Lord that go to all the joy of the Lord. I can testify to you of every age and of every background in this room. And you also can testify that all the people are very proud of the Lord's character. Nothing compares to Him. Niente possa essere paragonato a riconoscere in Lui. Niente altro. Non si può paragonare di nessuna altra cosa. Non c'è nessuna soddisfazione in questo mondo che compara con la soddisfazione di sapere che sei amato dal Creatore. Non c'è nessuna soddisfazione in questo mondo che possa essere paragonato a la soddisfazione di riconoscere l'amore di Dio e il tuo Creatore. Da lì in poi, io mi vedo che non mi vedo che non mi vedo che tu lo conoscessi non ti conosci. Before you were in your mother's womb, he had plans and a purpose for your life. Prima che tu ti trovassi nel grembo di tua madre, lui aveva già piani per la tua vita. No matter how far you stray from his plans, quindi non importa quanto distanti tu ti allontani dai suoi piani, he's always willing. Lui è sempre pronto. His arms are open. I suoi bracci sono aperti. And he wants to take you home. The Lord bent the knee, but I did not send you to the heart of the Father. Regenerate the coin of the Father. He wants to put the Father's ring back on your finger. Lord bent the knee, but I did not send you to the heart of the Father. He wants to take the robe of righteousness and lay it upon your shoulders. He wants to put the robe of righteousness and lay it upon your shoulders. He wants to throw a party. E vuole fare una festa. E la scrittura ci dice che ogni volta che un sinner viene a casa del Padre, la scrittura dice che ogni volta che un peccatore ritorna a Dio, tutti gli angeli del cielo stanno ripetendo la party. Tutti gli angeli del cielo fanno di nuovo una festa. Come le persone vogliono una party in heaven? Ma le persone che sentite il rumore di una festa in cielo stasera? Amen. Amen. I just want to make two calls tonight. Quindi voglio fare due appelli stasera. I want to call those who feel that they're in an impossible situation. Voglio chiamare quelli che si sentono in una situazione impossibile. Who feel that they're far from God. Che si trovano lontano da Dio. Or they're in a place where they feel like there's no 
way that I can get out of this place. Chi sempre ho non c'è nessun modo di uscire di quella quel luogo, quella situazione. Only the God the impossible can save me where I am right now. Solo Dio, il Dio che fa il possibile che mi possa salvare. Only the God the impossible knows how imprisoned I am right now. Solo il Dio del possibile sa quando io sono sprofondato nella prigionia.
Deus te bendiga. Amém.